Chỉ số doa là gì? Cách tính doa, qua bài viết này, bạn sẽ hiểu được chỉ số doa là gì, cách tính chỉ số doa, ý nghĩa của chỉ số doa, chỉ số doa bao nhiêu là tốt, mối quan hệ giữa chỉ số doa và râu, minh họa về chỉ số doa, bây giờ bạn cùng mình tìm hiểu về doa nhé. một Chỉ số doa là gì, doa, viết tắt của Return on Asset. Gọi là tỷ số lợi nhuận trên tài sản, là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh lợi của một công ty so với chính tài sản của nó. Doa sẽ cho ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản để kiếm lời. 2. Công thức tính hệ số doa, công thức doa bằng lợi nhuận sau thuế earning, tài sản asset 100%, trong đó, lợi nhuận sau thuế, là lợi nhuận dòng dành cho cổ phiếu thường, tài sản, là tổng tài sản của doanh nghiệp, PS, tổng tài sản bằng vốn chủ sở hữu nợ, doa đơn vị tính là phần trăm, theo dõi ảnh đầu bài viết, bạn sẽ thấy, tài sản bằng vốn chủ sở hữu nợ bằng 10. Lợi nhuận bằng doanh thu, chi phí bằng 4, do đó ta tính được, doa bằng lợi nhuận, tài sản bằng 4 phần 10 nghìn 100 phần trăm bằng 40 phần trăm, 3. Ý nghĩa chỉ số doa là gì? Doa nói lên điều gì? Chỉ số doa thể hiện mức độ hiệu quả khi sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Nhà đầu tư sẽ thấy được doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu tiền lãi trên một đồng tài sản, doa càng cao thì khả năng sử dụng tài sản càng có hiệu quả. Tương tự như chỉ số râu, những chứng khoán có doa cao sẽ là những chứng khoán được ưa chuộng hơn. Và tất yếu những chứng khoán có chỉ số doa cao cũng có giá cao hơn, tóm lại, doa bằng hiệu quả sử dụng tài sản. 4. Chỉ số doa như thế nào là tốt, chỉ số doa thường ít coi trọng bằng râu, nhưng doa cũng là chỉ số quan trọng, mối quan hệ của doa và râu là thông qua hệ số nợ. Nợ thì càng ít càng tốt, sẽ tốt hơn nếu nợ, vốn chủ sở hữu 15%, được đánh giá là một công ty đủ năng lực tài chính. Khi đó doa giấu lớn 7.5%. Tuy nhiên, không nên chỉ xét một năm riêng lẻ mà nên là nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Theo tôi, nếu doanh nghiệp duy trì được doa dấu lớn bằng 10% và kéo dài ít nhất 3 năm, thì đó mới là doanh nghiệp tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến xu hướng của doa. Xu hướng doa tăng lên chứng tỏ là doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu quả hơn, tất nhiên sẽ được đánh giá cao hơn rồi. Kết luận, doa dấu lớn 7.5% doa ngày càng tăng duy trì ít nhất 3 năm bằng dấu lớn doanh nghiệp tốt. Lưu ý! Điều này không đúng với các lĩnh vực liên quan đến tài chính như bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, ngành ngân hàng mà duy trì doa dấu lớn 2%, cũng đã là khá tốt. Vì đòn bẩy của ngân hàng khá cao, 5. Mối quan hệ giữa chỉ số doa và râu, ta có 2 CTIA và CTIB với số liệu như bảng, nhận xét gạch ngang râu của 2 CTIA và B đều bằng 20%, tức là hiệu quả lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu hai công ty như nhau và đạt hiệu quả sử dụng vốn rất tốt, gạch ngang CTIA không có vay nợ. CTIB có vay nợ 80 tỷ hay tỷ lệ nợ, vốn chủ sở hữu bằng 80 tỷ, 200 tỷ bằng 40%, gạch ngang công ty A sử dụng vốn tốt hơn công ty B, vì công ty B mang nợ, vì trước sau gì CTIB cũng phải lấy lợi nhuận để trả nợ, lại có tài sản bằng vốn chủ sở hữu nợ, nên, doa CTIA bằng 20 phần 100 bằng 20%, doa CTIB bằng 40, 280 bằng 14.3%, do đó CTIA sử dụng vốn hiệu quả sử dụng vốn tốn hơn hẳn công ty B, nếu các điều kiện tài chính, kinh doanh khác như nhau. Thì CTIA được đánh giá tốt hơn CTIB, lưu ý, nếu CTIX có râu X bằng 20%, doa X bằng 15%, CTI có râu Y bằng 30%, doa Y bằng 5%, thì CTIX sẽ được đánh giá cao hơn CTI. Ta còn có công thức đòn bẩy tài chính bằng tài sản, vốn chủ sở hữu bằng râu, doa, chỉ số doa và râu như một cặp tình nhân, đừng nên đánh giá tách rời nhau. 6. Minh họa về chỉ số doa, bạn đã kiến thức nền về chỉ số doa rồi, chúng ta sẽ xem xét doa của vài doanh nghiệp nhé. 6.1 chỉ số doa của Vinamilk, mã VNM, Peroroqua Vinamilk VNM 0120-4, chỉ số râu, doa của Vinamilk, mã VNM, nhận xét ta thấy doa của Vinamilk VNM luôn duy trì ở mức dấu lớn 25%, từ năm 2013 đến 2016 lần lượt là 28.56%, 23.55%, 28.29%, 31.83%, điều đó có nghĩa là Vinamilk sử dụng tài sản của cổ đông rất hiệu quả. Đó cũng là một trong những lý do giá cổ phiếu VNM luôn tăng tốt qua thời gian, VNM là cổ phiếu xứng đáng để nắm giữ dài hạn. Ngoài ra, doa của những cổ phiếu như DSN, TCT, TTT, WCS, SKG, HPG, FPT, rất tốt. Vấn đề còn lại là bạn mua ở mức giá hợp lý hay không thôi, 6.2 chỉ số doa của cổ phiếu FLC, nhận xét, doa của FLC luôn bé hơn 7.5%, nên FLC kinh doanh không mấy tốt đẹp, cộng thêm nhiều yếu tố khác nữa, thì cổ phiếu như FLC, KLF, 2, AOS, Art chỉ là cổ phiếu lướt sóng hoặc chỉ là đánh bạc thôi, 7. Những lưu ý về chỉ số doa, trong lĩnh vực tài chính. 
chứng khoán, không được phép thần thánh hóa bất cứ một chỉ số tài chính riêng lẻ nào. Mọi chỉ số tài chính đều có mệnh đề ngược lại là phản tài chính, nên bạn muốn đầu tư hãy đầu tư cho kiến thức, đó là con đường ngắn nhất để thắng lợi trên thị trường chứng khoán. Lựa chọn đầu tư là ở mỗi người, nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai. Chúc các bạn thành công!